மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பு வணக்கங்கள் நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு தொலைக்காட்சி பாடப்பரப்பினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அன்பு மாணவர்களே கடந்த வாரங்களில் கைத்தொழில் ரசாயனம் தொடர்பான தொடர் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் பூரண தெளிவை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் உங்களுடைய மின் அஞ்சல்கள் எமக்கு மிக வரவேற்பை தருகின்றது எமது நிகழ்வுகள் பற்றிய உங்களது விமர்சனங்கள் எங்களை ஊக்குவிக்கின்றது இந்த வகையில் கடந்த வாரங்களில் உங்களால் அனுப்பப்பட்டிருந்த அஞ்சல்கள் எமக்கு மிகவும் உறுதுணையாகவும் எம்மை சீர்படுத்தியும் உள்ளது அந்த வகையில் அதிகமான மாணவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க சமநிலை என்கின்ற இந்த பாடப்பரப்பை உங்களுக்காக மீண்டும் சமர்ப்பிப்பதற்கு நாங்கள் முன்வந்துள்ளோம் அதாவது இந்த பாடப்பரப்பு நீங்கள் உங்கள் வகுப்பறையில் ஆசிரியர்களால் கற்று இருப்பார்கள் இருப்பினும் சில மாணவர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் எமக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் இந்த பாடப்பரப்பை அழகு பன்னிரண்டு அழகு பதிமூன்று பாடப்பரப்புகளை அதிக அளவில் கவனம் செலுத்தி தங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துமாறு கேட்டிருந்தீர்கள் அந்த வகையில் எமது நிறுவன தலைவர் எமக்கு இந்த கட்டளையை பணித்துள்ளார் நாங்களும் உங்களுக்கு இயலுமான வரை விளங்கக்கூடிய வரையில் இந்த பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்துள்ளோம் இங்கு நாங்கள் அயன் சமநிலை என்கின்ற பாடம் கருதப்பட இருக்கின்றது மின்வாய் சமநிலை என்கின்ற பாடம் கருதப்பட இருக்கின்றது இந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் அயன் சமநிலை என்கின்ற பிரிவில் கரை திறன் பெருக்கம் அதாவது கரை திறன் சமநிலை தொடர்பான பரப்பை நான் தொடர்ந்து உங்களுக்காக வழங்க இருக்கின்றேன் அதன் முதலாவது பாகம் இன்று உங்களுக்காக வழங்கப்பட இருக்கின்றது மாணவர்களே மாணவர்களே இந்த சமநிலை பற்றிய பாடப்பரப்பு மிகவும் இலகுவான விடயம் இதில் சிரமப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை நீங்கள் சரி வர ஒழுங்காக இதை கற்பீர்களாக இருந்தால் இதில் எந்த விதமான பிரச்சனையுமின்றி இதில் வருகின்ற வினாக்களை இலகுவாக செய்ய முடியும் இந்த பாடப்பரப்பில் நீங்கள் பூரண விளக்கங்களை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அதிக புள்ளிகளை பெறுவதற்கான திட்டங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுதான் அடிப்படை விடயங்களை சரியாக விளங்கி போதுமான பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் எனவே நாங்கள் கைத்தொழில் ரசாயனம் தொடர்பில் சிறிதளவு விரைவான ஒரு போக்கு எங்களிடம் காணப்பட்டது அந்த பாடம் அவ்வாறான ஒரு பாடம் ஆனால் இந்த பாடம் மிக மெதுவாக உங்களுக்காக கொண்டு செல்லப்பட இருக்கின்றது எல்லாம் உங்களுக்காகவே ஆமானவர்களே நாங்கள் இன்று என்னால் உங்களுக்கு தரப்பட இருப்பது கரை திறன் சமநிலை தொடர்பான விளக்கங்கள் என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருங்கள் மாணவர்களே ஆமானவர்களே இந்த கரை திறன் சமநிலை பற்றிய இந்த பாடப்பரப்பில் நாங்கள் இவ்வாறான விடயங்களை கற்க இருக்கின்றோம் அயன் மற்றும் பங்கிட்டு சேர்வைகள் கரைசல்கள் கரைதிறன் மற்றும் கருதிறன் பெருக்கத்துக்கான கணிப்புகள் இந்த பன்னிரெண்டு நான்கு ரெண்டு என்பது மிக அவதானமாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது விளங்குவதற்கு இந்த பன்னிரெண்டு நாலு ஒன்று அந்த அடிப்படை மிக அவசியமானது பதினான் பன்னிரெண்டு நான்கு மூன்று கரைதிறன் கரதிறன் பெருக்கத்தை கணித்தல்கள் பற்றியதும் தெளிவாக உங்களுக்கு தரப்படும் வீழ்படிவு தோன்றுவதை எதிர்வு கூறல் கரைதிறனை பாதிக்கும் காரணிகள் கரைதிறனில் பிஹெச்சின் விளைவு பன்னிப்பறை பகுப்பு நிகழுகின்ற அந்த நிகழ்வுகளுக்கான விளக்கங்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் உங்களுக்காக தர இருக்கின்றோம் இதில் சில விடயங்களை மாத்திரம் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் அவதானிப்போம் மாணவர்களே நல்லது மாணவர்களே இன்று நீங்கள் விளங்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இருக்கின்றது நீங்கள் 
அழகு இரண்டில் தெளிவாக கற்றிருப்பீர்கள் அயன் சேர்வைகள் பங்கிட்டு சேர்வைகள் என்ற ஒரு பாடம் அதில் அயன் சேர்வைகள் நீரில் கரைக்கப்படுகின்ற பொழுது நேர்மறை அயங்களாக பிரிகை அடையும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் பங்கிட்டு சேர்வைகளில் பெரும்பாலான பங்கிட்டு சேர்வைகள் நீரில் கரைக்கப்படுகின்ற பொழுது நேர்மறை அயங்களாக பிரிகை அடைவதில்லை மாணவர்களே குறிப்பாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் சில பங்கிட்டு சேர்வைகள் நீரில் கரைகின்ற பொழுது அயங்களாக மாற்றம் அடையும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே ஆம் இன்று பாருங்கள் சோடியம் குளோரைடு என்ற ஒரு சேர்வை நீரில் கரைக்கப்படுகின்ற பொழுது அது சோடியம் அயன்களாகவும் குளோரைடு அயன்களாகவும் நீரேற்றப்பட்ட அயன்களாக முழுமையாக பிரிகை அடைந்துள்ளது ஏனெனில் அது ஒரு உப்பு உப்பு ஒரு வன் மின் பகுப்பொருள் என்பதை நீங்கள் மற்றைய பாடப்பரப்புகளில் கற்பீர்கள் அந்த வகையில் குளுக்கோஸ் என்பதன் சூத்திரம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது இது ஒரு சக்கரைட்டு இது ஒரு முழுமையான பங்கிட்டு சேர்வை பானவர்களே இதில் நீரில் கரையும் ஆனால் நேர்மறை ஐன்களாக மாற்றமடையாது அது அதே மூலக்கூறாகவே இருக்கும் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இந்த குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் பிரிந்து பரவி காணப்படும் ஆனால் நேர்மறை அயன்கள் அங்கே தோன்றி இருக்காது என்பதை நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே ஆம் இதன் சுருக்கம் மிக அவதானம் அயன் சேர்வைகளை தண்ணியில் கரைக்கின்ற பொழுது அவை நேர்மறை அயன்களாக மாற்றமடைகின்றன என்பதை விளங்கி கொள்ளலாம் அன்பு மாணவர்களே இங்கு பாருங்கள் இதிலே அயன் சேர்வைகளை பற்றி நாங்கள் இப்போது கற்றோம் அடுத்த ஒரு விடயத்தை நான் உங்களுக்காக தர இருக்கின்றேன் எம்எக்ஸ் என்றது ஒரு சேர்வை ஒரு அயன் சேர்வையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதில் எம் என்பது ஒரு நேரேற்றம் கொண்ட அயன் எக்ஸ் என்பது ஒரு மறையேற்றம் கொண்ட அயன் அந்த எம்எக்ஸ் என்ற சேர்வை தண்ணியில் கரைக்கப்படுகின்ற பொழுது எம் பிளஸ் எக்வஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்வஸ் ஆக பிரிகை அடைகின்றது இதை நாங்கள் கரைதல் என்று அழைப்போம் அதேவேளை மாணவர்களே எம் பிளஸ் எக்வஸ் கொண்ட ஒரு கரைசலையும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்வஸ் கொண்ட ஒரு கரைசலையும் நாங்கள் ஒன்றாக கலக்கின்ற பொழுது அதாவது எம் பிளஸ் எக்வஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்வஸ் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கின்ற பொழுது அவை இணைந்து எம் எக்ஸ் திண்மம் அதாவது வீழ்படிவாக மாற்றம் அடையும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் அதாவது சேர்வை அயன்களாகவும் மாற்றமடையும் அயன்கள் சேர்வைகளாகவும் மாற்றமடைகின்றது இதை நாங்கள் ஒரு மீளம் தாக்கமாக கருத முடியும் அந்த மீளம் தாக்கம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது முத்தாக்கம் அந்த எம்எக்ஸ் என்ற சேர்வை கரைவதை காட்டுகின்றது பித்தாக்கம் எம் பிளஸ் எக்குவசம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்குவசம் சேர்ந்து எம்எக்ஸ் சேர்வையாக வீழ்படிவாவதை அல்லது படிவாவதலை காட்டுகின்றது இன்று நீங்கள் எம்எக்ஸ் என்ற சேர்வையை நீங்கள் தண்ணியில் இடுகின்ற பொழுது அங்கே என்ன நடக்கும் என்பதை ஆரம்பத்தில் நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆரம்பத்தில் எம்எக்ஸ் அதிகமாக இருப்பதால் கரைகின்ற வீதம் கூடுதலாக காணப்படும் அது கரைய கரைய எம்எக்ஸின் அளவு குறையும் எனவே கரையும் வீதம் குறைந்து கொண்டு வரும் அந்த வகையில் இந்த வரைவின் மூலம் நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள வேண்டிய விடயத்தை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் கரைகின்ற வீதம் நேரத்துடன் குறைந்து செல்வதை பார்க்கலாம் ஆரம்பத்தில் உயர்வாக இருக்கின்ற கரையும் வீதம் பின்னர் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு செல்வதை காணக்கலாம் அதே போன்று படிவடைதல் வீதம் கரைகின்ற பொழுது அதிக அளவு எம் பிளஸ் எக்குவசும் அதிக அளவு எக்ஸ் மைனஸ் எக்குவசும் நீரினுள் விடப்படுகின்றது எனவே அதன் செறிவு கூடுகின்ற பொழுது பித்தாக்க வேகம் கூடும் எனவே ஆரம்பத்தில் படிதல் வீதம் பூச்சியத்தில் இருந்தது அந்த எக்ஸ் மைனஸ் எக்குவசும் எம் பிளஸ் எக்குவசம் கரைசலில் கூடுகின்ற பொழுது அது படிகின்ற வீதம் அதிகரித்து செல்லுகின்றது என்பதை இந்த வரைவு காட்டுகின்றது நல்லது மாணவர்களே கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எம்எக்ஸ் திண்மத்தை நாங்கள் ஒரு கரைப்பான் குறிப்பாக நீரினுள் இடுகின்ற பொழுது 
கரைதல் வீதம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு செல்லும் வீழ்படிவாதல் வீதம் படிப்படியாக கூடிக்கொண்டு செல்லும் இவ்வாறு இரண்டும் நிகழுகின்ற பொழுது மாணவர்களே குறித்த கணத்தில் இரண்டும் சம வேகத்தை அடையும் அதாவது கரைதல் வீதமும் படிதல் வீதமும் சமன் என்ற நிலையை அடைகின்றேன் வீதம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் கரைதல் சமநிலை கரைதல் வீழ்படிவாதல் சமநிலை என்று கூறுவோம் இது பெரிய பிரச்சனை இருக்காது மாணவர்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் நீங்கள் பேரியம் சல்பேட்டை நீருக்களை இடுகின்ற பொழுது இவற்றை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் கீழே பேரியம் சல்பேட் திண்மம் காணப்படும் மேலே கரைந்த பேரியம் டூ ப்ளஸ் அயன்களம் எஸ்ஓஃபோ டூ டூ மைனஸ் அயன்களம் காணப்படும் இவற்றுக்கு இடையிலே ஒரு சமநிலை காணப்படுவதை உங்களால் அவதானிக்க முடியும் அன்பு மாணவர்களே இந்த வகையில் இந்த வரைவை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த விளக்கத்தை நான் மேலதிகமாக இங்கே காட்டியிருக்கின்றேன் அதனை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளலாம் கரைதல் வீதம் படிதல் அல்லது பளிங்காதல் வீதமும் சமமாக காணப்படும் நிலைதான் கருதல் சமநிலை என்று நாங்கள் கூறுவோம் நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இது ஒரு பல்லின சமநிலை என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது கீழே இருப்பது கரையாமல் இருப்பது ஒரு திண்ம பதார்த்தம் மேலே கரைந்திருக்கின்ற அயன்கள் நீர்கரைசல் நிலையில் காணப்படுகின்றது அவற்றைகள் வேற வேறையாக இருப்பதனால் இது ஒரு பல்லினை சமநிலை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நல்லது மாணவர்களே இதில் மூன்றாவது விடயம்தான் உங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த விடயம் இங்கே ஒரு இயக்க சமநிலை காணப்படும் கைனட்டிக் ஈக்லிப்ரியம் இங்கே காணப்படுகின்றது அதாவது கரைகின்றதும் வீழ்படிவாதலும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது கரைதல் நிறுத்தப்பட்டதாகவோ வீழ்படிவு நடைபெறுவது நின்று விட்டதாகவோ என்ன வேண்டாம் இரண்டும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் சம வேகத்தில் என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களை ஸோ இந்த விடயங்களை சற்று அவதானமாக நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள வேண்டும் கருதல் வீதம் படிதல் வீதம் இரண்டும் சமமாக காணப்படுகின்ற ஒரு கணம்தான் நாங்கள் சமநிலை என்று கூறுகின்றோம் இது ஒரு பல்லின சமநிலை என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் சில சமநி சமநிலைகள் ஓரின சமநிலைகளாக காணப்படுகின்றது சில சமநிலைகள் பல்லின சமநிலைகளாக காணப்படுகின்றது இது பல்லின சமநிலை வகையைச் சேர்ந்தது என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் ஓம் மாணவர்களே அடுத்ததாக உங்களுடைய பாடப்பரப்பில் கரை திறன் அப்படி என்றால் என்ன என்று ஒரு விளக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஓம் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் சோடியம் குளோரை கரையுப்பை தண்ணீரில் போடுகின்ற பொழுது அது அதிக அளவில் கரை வீட்டில் காணப்படுகின்ற சுண்ணாம்பை நீங்கள் நீரில் இடுகின்ற பொழுது அது அதிக அளவில் கரைவதில்லை சில பதார்த்தங்கள் அதிக அளவில் கரையும் சில பதார்த்தங்கள் அதிக அளவில் கரையாது சில பதார்த்தங்கள் நீரில் இடுகின்ற பொழுது கரையாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சூடாக்குகின்ற பொழுது அது கரைவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் நல்லது ஞாபகம் நல்ல விடயங்கள் மாணவர்களே ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சில பொருட்கள் அதிகமாக கரைகின்றது சில பொருட்கள் அதிகமாக கரைவதில்லை சில பொருட்கள் தாழ்வெப்ப நிலையில் கரைவதில்லை சில பொருட்கள் உயர் வெப்ப நிலையில் கரைகின்றன எனவே மாணவர்களே நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இங்கே நாங்கள் தரப்படுகின்றோம் சொல்லப் போகின்றோம் அதுதான் கரை திறட் என்கின்ற அந்த பதம் சொல்லிபிலிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் அதற்குரிய குறியீடு எஸ் என இங்கே காட்டப்படுகின்றது இந்த குறியீடு பல தடவைகள் கீழே வருகின்ற விடயங்களில் உங்களுக்காக காட்டப்படும் அதனை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே சில எஸ் என்றது இன்னொரு குறியீடும் வரும் திண்மம் என்பதையும் குறிக்க வருகின்ற அதுவும் சின்ன எஸ் தான் இதுவும் சிம்பிள் எஸ் தான் ஆனால் குழப்பம் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த இடங்களில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுவேன் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வெப்பநிலை கட்டாயம் கூற வேண்டுமானவர்களே நிரம்பல் கரைசல் உள்ள பதார்த்தத்தின் சமநிலை சரிவுதான் அந்த பதார்த்தத்தின் கரைதிறன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக இருபத்தைந்து பாக சியில் சோடியம் குளோரைட்டால் ஆக்கப்படுகின்ற ஒரு நிரம்பல் கரைசலை நீங்கள் கருதுவீர்களாயிருந்தால் 
அந்த கரைசலில் காணப்படுகின்ற சோடியம் குளோரைட்டின் செறிவு என்னென்று நீங்கள் அறிவீர்களாயிருந்தால் இருபத்தைந்து பாக சியில் சோடியம் குளோரைட்டின் கரைதிறன் அதுவாகத்தான் இருக்கும் மாணவர்களே இதை இன்னொரு விதமாக குறிப்பிடுவார்கள் இது நீங்கள் ஓலவல் வகுப்புகளிலும் இதை நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் குறித்த கரைப்பானில் எவ்வளவு கரையத்தை உங்களால் அதிக அளவில் கரைக்க முடியும் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு அளவீட்டை நீங்கள் ஒரு கரைதிறனாக குறிப்பிட முடியும் வளமையாக மாணவர்களே இந்த அளவீடு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயில் குறிப்பிடப்படுகின்றது இதனை நாங்கள் மூலர் கரைதிறன் என்று பொதுவாக கூறுவோம் மூலர் கரைதிறன் என்று கூறாமல் கரை திறன் என்று கூறினாலும் அது இதைத்தான் கருதும் என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் எப்போதும் மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயில் தான் கரைதிறன் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில்லை கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ போன்ற அலகுகளிலும் இது வழங்கப்படலாம் என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்லது மாணவர்களே கரைதிறன் என்றால் என்ன அதற்குரிய வரவிளக்கணம் என்ன அதை எவ்வாறு அளவிடுகின்றது என்ன அலகுகளால் குறிப்பிடப்படுகின்றது என்பதை இப்போது நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்த விடயம் மாணவர்களே இந்த கரைதிறன் தொடர்பான சில விளக்கங்களை நான் உங்களுக்கு தர இருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு சேர்வைக்கும் இந்த கரைதிறன் ஒரு சிறப்பானது இந்த கரைதிறன் என்பது ஒரு சிறப்பான விடயம் இந்த கரை திறன் என்பது ஒரு சேர்வையின் கரை திறன் என்பது வெப்பநிலையில் தங்கியிருக்கின்றது கரைப்பானின் தன்மையிலும் தங்கியிருக்கின்றது என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இது தொடர்பான கணிப்புகள் பின்னால் உங்களுக்கு தரப்படும் அப்போது உங்களுக்கு கூடிய விளக்கம் பெற முடியும் இந்த வகையில் நாங்கள் இந்த கரை திறனை அடிப்படையாக கொண்டு சேர்வைகளை நாங்கள் மூன்று வகைகளாக பாகுபடுத்தி இருக்கின்றோம் இந்த பாகுபாடு ஒரு பொதுவான பாகுபாடு எல்லா இடங்களிலும் இதனை நாங்கள் சரியாக பிரயோகிக்க முடியாது இதற்கான விதிவிலக்குகளும் காணப்பட வாய்ப்புள்ளது அந்த வகையில் முதலாவதாக கரை திறன் பூச்சியம் தசம் ஒன்று சைவர் மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அதிலும் உயர்வாக காணப்படுகின்ற பொழுது அந்த சேர்வைகளை நாங்கள் எளிதில் கரையும் சேர்வைகள் அல்லது கரையும் சேர்வைகள் என கூறுவோம் இந்த சேர்வையின் ஒரு குறித்த சேர்வையின் ஒரு கரைதிறன் அதாவது அரை வெப்பநிலையில் அந்த சேர்வையின் கரைதிறன் சைவர் தசம் சைவர் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயை விட கூடுதலாகவும் சைவர் தசம் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயை விட குறைவாகவும் காணப்படும் இடத்து அதனை நாங்கள் பகுதியாக கரையும் சேர்வைகள் என்ற அளவில் குறிப்போம் சில நேரம் சிறிதளவு கரையும் சேர்வைகள் என்றும் கூறலாம் அரை வெப்பநிலையில் ஒரு சேர்வையினுடைய கரைதிறன் பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயிலும் குறைவாக காணப்படும் பட்சத்தில் அந்த சேர்வையை நாங்கள் அந்த கரைப்பானில் அந்த வெப்பநிலையில் கரையாத சேர்வை என்று கூறலாம் அல்லது அரிதில் கரையும் சேர்வை என்று கூறலாம் மாணவர்களே ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் கரையாத சேர்வைகள் என்று ஒன்று கூறுவது பொருத்தமற்றது அவ்வாறான ஒரு கருத்து தவறானது அரிதில் கரையும் சேர்வைகள் என்பதுதான் மிக பொருத்தமானது அதுதான் நீங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுடைய ரசாயனவியலில் பாவிக்கப்பட போகின்ற சொற்பதம் அவை கரையாத பதார்த்தம் என்பதை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்வது மிக நன்று அவ்வாறு ஒரு பதார்த்தம் இல்லை எல்லா பதார்த்தங்களும் கரைகின்ற தன்மையை கொண்டிருக்கும் சிலது சொற்பமாக கரையும் சில குறிப்பிட்ட அளவு கரையும் சிலது நன்கு கரையும் ஆகவே கரையாத சேர்வை என்ற சொல்லை நீங்கள் தவிர்ப்பது நல்லது மாணவர்களே இந்த வகையில் நாங்கள் அடுத்த பரப்புக்கு போக இருக்கின்றோம் இப்போது ஒரு சேர்வை உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது ஒரு முகவையில் நீங்கள் நீரை எடுத்து அந்த நீரினுள் அந்த சேர்வையை சிறிது சிறிதாக சேர்க்க வேண்டும் அவதானம் ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் சிறிது சிறிதாக சேர்க்க வேண்டும் அவ்வாறு சேர்க்கப்படும் போது புறப்படுகின்ற கரைசல்களை நீங்கள் 
மிக ஐதான கரசல் இன்னும் சிறிது சேர்க்கின்ற பொழுது அக்கரசல் ஐதான கரசலாக மாறும் பின்னர் அது ஓரளவு சரிந்த கரசலாக மாறும் பின்னர் சரிந்த கரசலாக மாறும் மிகவும் சரிந்த கரசலாக மாறும் அதற்கு மேலமாக நீங்கள் கரைக்கின்ற பொழுது அது நிரம்பல் கரசலாக மாறும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு சாதாரண படிமுறை சாதாரணமாக சோடியம் குளோரைட்டு என்ற செயற்கையை நீங்கள் நீரில் கரைக்கின்ற பொழுது இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் ஆனால் எல்லா செயற்கைகளும் அப்படி இல்லை மாணவர்களே குறிப்பாக நீங்கள் வெள்ளி குளோரைட்டை தண்ணியில் கரைக்கின்ற பொழுது நீர் இருக்கின்றது மிக சொற்பளவு வெள்ளி குளோரைட்டை போடுகின்றீர்கள் அது மிக ஆயுதான கரசலாக வரும் அதுவே நிரம்பல் கரசலாகவும் மாறிவிடும் இப்போது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்க நன்கு கரையும் சேர்வையாக இருந்தால் எளிதில் கரையும் சேர்வையாக இருந்தால் இந்த படிமுறை நிகழும் அரிதில் கரையும் சேர்வையாக இருந்தால் மிக ஐதான கரசல் தான் நிரம்பல் கரசலாக மாறி இருக்கும் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் இப்போது அவதானிப்போம் சோடியம் குளோரைட் என்ற செயற்கையை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதைத்தான் நீங்கள் கரையுப்பன்னு சொல்லுகிறீர்கள் ஒரு லீட்டர் நீரில் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கிராம் சோடியம் குளோரைட்டை உங்களால் கரைக்க முடியும் இருபத்தி ஐந்து பாகை சீல் இருபத்தைந்து பாக சீல் ஒரு லீட்டர் கனளவான நீரில் தூய நீரில் முன்னூற்றி ஐம்பத்தொன்பது கிராம் சோடியம் குளோரைட்டை கரைக்க முடியும் அதற்கு மேலதிகமாக உங்களால் கரைக்கப்பட்டால் அது நிரம்பல் கரசலாக மாறும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே சோடியம் குளோரைட்டால் நிரம்பலாக்கப்பட்ட கரசல் இருபத்தைந்து பாகை சீல் சோடியம் அயனின் சரிவு சீல் மைனஸின் சரிவு ரெண்டும் சமனாக காணப்படும் ஆறு தசம் ஒன்று நாலு மூல்டிஎம் மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இது உங்கள் படிமுறை ஐதான கரசல் மிக ஐதான அப்படியான படிமுறைக்குள்ளால் வருகின்றது இதேவேளை வெள்ளி குளோரைடு என்ற பதார்த்தத்தை நீங்கள் எடுப்பீர்களா இருந்தால் ஒரு லீட்டர் அளவான நீரில் ஒன்று தசம் எட்டு தர பத்தின் சையோ மூன்று கிராமை மட்டும்தான் வெள்ளி குளோரைட்டை மட்டும்தான் உங்கள் அதிகபட்சம் கரைக்க முடியும் இருபத்தைந்து பாக சீல் எனவே அது சிறிதளவாக இருக்கின்ற பொழுதே அது நிரம்பலாக மாறிவிடும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வகையில் ஏஜ் பிளஸ் எக்குவஸின் செறிவு சிஎல் மைனஸ் எக்குவஸின் செறிவு இரண்டும் சமமானவை அவற்றின் அளவு ஒன்று தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் சை ஐந்து மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்படும் ஸோ இந்த வகையில் மாணவர்களே முதலாவது சேர்வை நீரில் எளிதில் கரையும் சேர்வை என்றும் இரண்டாவது சேர்வை நீரில் அரிதில் கரையும் சேர்வை என்பதையும் நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கான கரைகின்ற அளவை வைத்து கொண்டு நாங்கள் கூறுகின்றோம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வகையில் இந்த உதாரணத்தை இங்கே பாருங்கள் மாணவர்களே இங்கு நாங்கள் ஒரு சில உதாரணங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கொஞ்ச செப்பு சல்பைட்டை நாங்கள் போடுகின்ற பொழுது மிக ஐதான கரசல் வரும் பிறகு கொஞ்சம் செப்பு சல்பைட்டை நாங்கள் கூட்டுகின்ற பொழுது சரிந்த கரசல் வரும் மிகவும் கூடிய அளவு செப்பு சல்பைட்டை இடுகின்ற பொழுது நிரம்பல் கரசல் வரும் இங்கே செப்பு சல்பைட் படிவடையாம கரையாமல் படிவடைந்திருப்பதை நீங்கள் காண முடியும் முதலாவது இரண்டிலும் செப்பு சல்பைட் முழுவதும் கரைந்திருக்கும் மூன்றாவது அமைப்பில் சிறிதளவு செப்பு சல்வேர் கரையாமல் இருப்பதை உங்களால் அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில் மாணவர்களே இன்னும் ஒரு உதாரணம் நான் உங்களுக்கு தருகின்றேன் இதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே நீரினுள் சோடியம் குளோரைட்டு சேர்க்கப்படுகின்றது மாணவர்களே முதலாவதாக நாங்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து கிராம் சேர்த்து நூறு கிராமை நாங்கள் சேர்த்திருக்கின்றோம் உடனடியாக ஐந்து கிராம் கரைந்து விட்டது தொண்ணூற்றி ஐந்து கிராம் கரையவில்லை எனவே அது நாங்கள் நிரம்பல் அடையவில்லை ஆகவே அது நிரம்பாத கரசல் என்று முதலாவதை சொல்லுகின்றோம் ரெண்டாவது இருபத்தைந்து பாக செயல் இருக்கின்றது நாங்கள் நன்கு கலக்குகின்றோம் அப்போதும் ஒன்பது கிராம் சோடியம் குளோரைட் அங்கு கரையாத நிலையில் காணப்படுகின்றது தொண்ணூற்றி ஒரு கிராம் கரைந்திருக்கின்றது 
இதுதான் இருபத்தைந்து பாக சியில் சோடியம் குளோரைட்டின் நிரம்பல் கரைசல் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது சோடியம் குளோரைடாக இருக்கலாம் வேறு பதார்த்தங்களாம் இருக்கலாம் நீங்கள் ஏதோ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சோடியம் குளோரைட்டை சொல்லுகின்றேன் பின்னர் அதனை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் உதாரணம் ஐம்பது பாக சீக்கி போகிறீர்கள் இப்போது எல்லாம் கரைந்து விட்டது நூறு கிராமும் கரைந்து விட்டது மீண்டும் அது நிரம்பாத கரிசலாக மாறிவிட்டது இப்போது நீங்கள் மெதுவாக அவற்றை குளிர்படுத்துகிறீர்கள் இருபத்தைந்து பாகசிக்கு கொண்டு செல்லுகிறீர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் குறிப்பிட்ட கணத்தில் அங்கு நூறு கிராமும் கரைந்த நிலையில் காணப்படும் நல்ல ஞாபகம் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் மட்டும்தான் இது பொருத்தம் நூறு கிராமும் கரைந்த நிலையில் காணப்படும் சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு மீண்டும் ஒன்பது கிராம் அங்கே கரையாமல் படியும் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் தொண்ணூற்றி ஒரு கிராம் மட்டுமே அங்கு கரைந்திருக்கும் மீண்டும் வெப்பநிலை இருபத்தைந்து பாகசிக்கு வந்துள்ளது நிரம்பல் கரைசல் அடைந்துள்ளது ஆகவே பாருங்கள் மாணவர்களை இந்த கரைப்பானில் இந்த வெப்பநிலையில் இந்த பதார்த்தத்தின் கரையும் அளவு ஒரு வரையறை ஒரு மாறிலி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது நீங்கள் எவ்வளவு பரிசோதனை செய்தாலும் உங்களுக்கு இறுதியாக தொண்ணூற்றி ஒரு கிராம் மட்டுமே இங்கு கரைந்துள்ளது ஒன்பது கிராம் கரையாமல் கீழே படிவடைந்துள்ளது ஆமாணவர்கள் இங்கு நாலாவது படம் கடைசிக்கு முன்னுக்குள்ள படத்தை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களா இருந்தால் ஒரு கன நேரத்து மட்டும்தான் இதை அவதானிக்க முடியும் இந்த கரைசலை நாங்கள் மிகை நிரம்பல் கரைசல் அல்லது மேல் நிரம்பல் கரைசல் அல்லது மீ நிரம்பல் கரைசல் என்று கூறலாம் அதனை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்காக ஒரு விளக்கத்திற்காக தரப்படுகின்றது என்பதை நினைவில் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு உதாரணமாக கரைதிறன் தொடர்பான ஒரு விளக்கத்துக்காக தரப்பட்டுள்ளது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் என்ற சேர்வையை நாங்கள் இங்கு கருதுகின்றோம் வெப்பநிலை பாகை செல்சியசுடன் கரைதிறன் எவ்வாறு மாறுகின்றது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் நீரில் கரைகின்ற அளவு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது உதாரணமாக இருபது பாக சியில் கரைதிறன் எவ்வளவு என்று கேட்டால் நீங்கள் எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கின்ற இருபதை அடுத்து கிடையாக வைய எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு சமாந்திரமாக கொடு போகின்ற பொழுது அது வையச்சை வெட்டுகின்ற புள்ளி அதுதான் அதனுடைய கரைதிறனாக இருக்கும் ஏறத்தால் இருபத்தி ஐந்து அல்லது முப்பது கிராமாக அது காணப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது இதே நேரம் நூறு என்ற கரைதிறன் இன்ன வெப்பநிலையில் வரும் என்பதை கேட்டால் நீங்கள் கீழே போட்டு அதனை கண்டுபிடிக்க முடியும் வையச்சில் நூறை எடுத்து எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு சமாந்திரமாக நீட்டி கொண்டு வருகின்ற பொழுது அது எக்ஸ்ஹெச்சை வெட்டுகின்ற புள்ளியை வைத்து கொண்டு அதன் கரைதிறனை அந்த வெப்பநிலையில் அதனுடைய கரைதிறனை என்னென்று கூற முடியும் அதாவது இந்த கரைதிறன் என்ன வெப்பநிலையில் உரியது என்பதை நீங்கள் கூற முடியும் இந்த வகையில் இங்கே நிரம்பாத கரைசலாக இருந்தால் அந்த வலையின் கீழே வரும் நிரம்பிய கரைசலாக இருந்தால் அந்த வலையில் வரும் மீ நிரம்பல் கரைசலாக இருந்தால் வலைக்கு மேலே வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதி நிரம்பல் கரைசலாக இருந்தால் வரவுக்கு மேலே நிரம்பல் கரைசலாக இருந்தால் வரைவில் வரும் நிரம்பல் அற்ற கரைசல் ஆக இருந்தால் வரைவுக்கு கீழே வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இதுவும் உங்களுக்கான ஒரு விளக்கமாக தரப்பட்டிருக்கின்றது மாணவர்களை இப்போது உங்களுக்கு இந்த நிரம்பல் கரைசலில் காணப்படுகின்ற சமநிலைகள் அதாவது அருகில் கரைகின்ற இந்த உப்புக்கள் நிரம்பல் கரைசல் ஏற்படுத்துகின்ற சமநிலைகளுக்கு சில உதாரணங்கள் உங்களுக்காக தரப்பட்டிருக்கின்றது மாணவர்களே அந்த வகையில் பேரியம் சல்பேட்டு திண்மம் எவ்வாறு சமநிலை அடைந்துள்ளது என்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள முடியும் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைடு கரைசல் எவ்வாறு சமநிலை அடைந்துள்ளது என்பதை கூற முடியும் வெள்ளி குரோமேட்டினுடைய சமநிலை இங்கு காட்டப்படுகின்றது பிஸ்மத் சல்பைட்டினுடைய சமநிலை காட்டப்படுகின்றது சுரஞ்சியம் பொஸ்பேட்டினுடைய சமநிலை காணப்படுகின்றது பேரியம் சல்பேட் மக்னீசியம் ஹைட்ரோக்சைட் வெள்ளி குரோமேட் பிஸ்மத் சல்ஃபைட் சுரஞ்சியம் பொஸ்பேட் போன்ற நீரில் அரிதில் கரையும் சேர்வைகளின் சமநிலைக்குரிய தாக்கங்கள் இங்கே காட்டப்படுகின்றது பௌதிக நிலைகளை போடுவதற்கு மறந்து விட வேண்டாம் மாணவர்களே பௌதிக நிலை ஒன்று இடப்படாவிடின் அல்லது தவறுதலாக இடப்பட்டிருப்பின் உங்களுக்கான புள்ளிகள் 
கழிக்கப்படும் என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் இந்த பௌதிக நிலைகள் குறிப்பிடப்படாத இடத்து பௌதிக நிலைகள் தவறுதலாக இடப்படும் இடத்து உங்களுக்கான புள்ளிகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே பௌதிக நிலைகள் மிக அவதானமாக நீங்கள் கற்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்லது மாணவர்களே இப்போது நாங்கள் நிரம்பல் கரிசல்களை தயாரிக்கின்ற முறைகளை பற்றி தெளிவாக பார் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு விளக்கம் நீங்கள் சொல்லலாம் நிரம்பல் கரிசலை தரி ஒரு உப்பை நீங்கள் தண்ணியில் கரைப்பதன் மூலம் நிரம்பல் கரிசலை பெறலாம் இது ஒரு வழி இன்னொரு வழி ரெண்டு அயங்களை ஒன்றாக கலந்து அங்கே வீழ்வடிவு தோன்றும் வரை அவற்றை நீங்கள் சரியான செறிவில் கிளப்பீர்களா இருந்தால் நிரம்பல் கரைசல் வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் முதலாவது முறை உங்களுக்கு பரிசோதனை ரீதியாக காட்டப்பட இருக்கின்றது ஆகவே அதை நீங்கள் அவதானமாக கற்க வேண்டும் மாணவர்களே இந்த வகையில் உதாரணமாக பிபிசிஎல் டூவின் இருபத்தைந்து பாகசிக்குரிய நிரம்பல் கரைசல் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படும் என்று உங்களை கேட்டால் நீங்கள் வழங்க வேண்டிய தகவல் முதலில் பிபிசிஎல் டூ திண்மத்தை நீங்கள் தண்ணியில் கரைக்க வேண்டும் இருபத்தைந்து பாகசியில் நிரம்பல் கரைசல் தயாரிக்க சொல்லி இருப்பதால் நீங்கள் முப்பது அல்லது முப்பத்தைந்து பாகசிக்கு அதனை நீங்கள் சூடாக்கி நன்கு கலக்க வேண்டும் மீண்டும் குளிர விட்டு இருபத்தைந்து பாக சீக்கி அதை அடைய விடுகின்ற பொழுது அங்கே நிரம்பல் கரைசல் வரும் எனவே இந்த முதலாவது முறை மிக அவதானம் ரெண்டாவது முறை சில கணிப்புகளில் நாங்கள் உங்களுக்காக தர இருக்கின்றோம் அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் மாணவர்களே ரைட் இந்த வகையில் உங்களுக்காக உங்களுக்காக நாங்கள் இங்கே தருகின்ற சில விளக்கங்களை அவதானமாக பாருங்கள் மாணவர்களே ஓ நல்லது மாணவர்களே இப்போது இந்த கரைதிறன் தொடர்பான சில கணிப்புகளை உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம் ஆ மாணவர்களே இதில் உங்களுக்கு அவதானமாக கருத வேண்டிய ஒரு விடயம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது கரைதிடன் தொடர்பான கணிப்புகள் உங்களுக்காக செய்து காட்டப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையில் பயிற்சி ஒன்று ஒரு தரவு உங்களுக்காக தரப்பட்டிருக்கின்றது இருநூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு கேள்வியினில் மூன்று டெசிமீட்டர் கணம் கனளவான தூய நீரில் கரையத்தக்க வேரியம் சல்பேட்டின் உச்ச திணிவு ஏழு தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் சைய மூன்று கிராம் என உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது நல்லது மாணவர்களே வேரியம் சல்பேட்டினுடைய மூலக்கூற்று திணிவும் உங்களுக்காக தரப்பட்டுள்ளது இந்த வகையில் முதலாவது வினாவாக உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இருநூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு கேள்வியின் பேரியம் சல்பேட்டின் கரை திறன் என்ன என்று உங்களிடம் வினாவப்பட்டுள்ளது ஆம் மாணவர்களே மூன்று சென்டி மூன்று டெசிமீட்டர் கணத்தில் இத்தனை கிராம் கரையுமாக இருந்தால் ஒரு டெசிமீட்டர் கணத்தில் எத்தனை கிராம் கரையும் என்பதை கண்டீர்களாக இருந்தால் அது ரெண்டு தசம் நாலு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய மூன்று கிராம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்படும் ஆகவே இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வினில் பேரியம் சல்பேட்டில் தூய நீரில் கரைதிறன் ரெண்டு தசம் நாலு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய மூன்று கிராம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று நீங்கள் கூற முடியும் அதை மூழ்டிய மைனஸ் த்ரீக்கு எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றது என்பதை உங்களுக்கு த காட்டப்பட்டுள்ளது மூலர் திணிவால் அவற்றை வகுக்க வேண்டும் அது ஒன்று தசம் சைவர் மூன்று ஒன்பது தர பத்தின் சைய ஐந்து மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்று உங்களுக்கு வருகின்றது ஆகவே இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வினில் பேரியம் சல்பேட்டின் கரை திறன் ரெண்டு தசம் நாலு ரெண்டு தர பத்தின் சைய மூன்று கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அல்லது ஒன்று தசம் சைவர் மூன்று ஒன்பது தர பத்தின் சைய ஐந்து மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என உங்களால் வழங்கப்பட முடியும் ஓ மாணவர்களே அந்த வகையில் இதற்கான விளக்கங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் நீரில் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வினில் கரையத்தக்க பேரியம் சல்பேட்டின் உச்ச அளவு ரெண்டு தசம் நாலு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய மூன்று கிராம் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கெல்வினில் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் தூய நீரில் கரையத்தக்க பேரியம் சல்பேட்டின் மூல் அளவு ஒன்று தசம் சைவர் மூன்று ஒன்பது தர பத்தின் செய்ய ஐந்து மூல் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வகையில் தூய நீர் 
பேரியம் சல்பேட் நிரம்பல் கரைசல் இருபத்தைந்து பாசியில் இருக்குமா இருந்தால் அங்கு பி ஏ டூ பிளஸின் செறிவு ஒன்று தசம் சைவர் மூன்று ஒன்பது தர பத்தின் சை ஐந்து மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்படும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸின் செறிவும் அதே பெருமானத்தை கொண்டிருக்கும் மாணவர்களில் இந்த வகையில் அடுத்த நீங்கள் பரப்புக்கு போகிறீர்களா இருந்தால் இங்கே ஒரு சில விளக்கங்கள் உங்களுக்காக தரப்பட இருக்கின்றது அதாவது கரைத்திறன் பெருக்கம் என்ற கருத்து உங்களுக்கு விளங்கப்பட இருக்கின்றது அதாவது சில மாணவர்களே சில சேர்வைகளுக்கு கரைத்திறன் கூட இருக்கும் சில சேர்வைகளுக்கு கரைத்திறன் குறைவாக இருக்கும் அந்த கரைத்திறன் என்கின்ற அதை அடிப்படையாக மட்டும் வைத்து அந்த சேர்வை நல்லாக கரையுமா வீழ்படிவாகுமா என்று கூறுவது பொருத்தமற்றதாக காணப்படும் கரைதிறன் சேர்வைகளுக்கு சேர்வைகள் மாறுபடும் ஆனால் இதை எல்லாம் நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிடுவதற்கு பொருத்தமான ஒரு பதம் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அதற்காகத்தான் இந்த கரைத்திறன் பெருக்கம் என்கின்ற ஒரு பதம் உங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது கரைதிறனை மட்டும் வைத்து சில அனுமானங்களை எங்களால் எடுக்க முடியாது அனுமானங்கள் எடுப்பது சில தவறான முடிவுகளை தரும் எனவே தவறான முடிவுகளை தவிர்த்து சரியான முடிவுகளை எடுப்பதற்காக எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற இதுதான் இந்த கரைதிறன் பெருக்கம் என்கின்ற ஒரு பதம் கேஎஸ்பி என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பதம் இங்கே எம்எக்ஸ் என்கின்ற ஒரு சேர்வையை பற்றி நாங்கள் கருத இருக்கின்றோம் எம் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு அயன் சேர்வை ஒரு உப்பு அதனுடைய நிரம்பல் கரைசல் ஒன்று உங்களுக்கு தரப்படுகின்றது அங்கே கரையாத எம்எக்ஸ் திண்மமும் கரைந்த எம்எக்ஸ் எக்குவஸும் அங்கே ஒரு சமநிலையில் காணப்படுகின்றது அந்த சமநிலையும் உங்களுக்காக தெளிவாக இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த வகையில் நாங்கள் அடுத்ததாக இந்த சமநிலை உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எம்எக்ஸினுடைய சமநிலை அவதானமாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் ஒரு நிரம்பல் கரைசலில் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சமநிலை அடைந்த பின்னர் இந்த எம் பிளஸ் எக்குவஸின் செறிவு ஏ மைனஸ் எக்குவஸின் செறிவு பெருக்குகின்றோம் அதை எம்எக்ஸ் திண்மத்தின் செறிவால் வகுக்கின்றோம் அது ஒரு மாறிலியாக வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அதான் கே என இங்கே காட்டப்படுகின்றது பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே நீங்கள் இரசாயன சமநிலையில் ஆரம்பத்தில் கற்றிருப்பீர்கள் திண்மங்களின் செறிவுகள் ஒரு மாறிலியாக கருதப்படுகின்றது அந்த வகையில் கே என்பது ஒரு மாறிலி எம்எக்ஸ் திண்மத்தின் செறிவு ஒரு மாறிலி மாறிலியை மாறிலியால் பெருக்கி வருகின்றது ஒரு புதிய மாறிலி அந்த புதிய மாறிலி தான் நாங்கள் கேஎஸ்பி என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றோம் மாணவர்களே ஆகவே கேஎஸ்பிக்கான சமன்பாடு எம் பிளஸ் எக்குவஸின் செறிவு எக்ஸ் மைனஸ் எக்குவஸின் செறிவு என வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த கேஎஸ்பியத்தை நாங்கள் கரை திறன் பெருக்கம் என கூறுகின்றோம் மாணவர்களே இந்த சமநிலைகள் இதுகள் எல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக உங்களுடைய வள நூல்களும் உள்ளது அவற்றை நீங்கள் அவதானித்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் இவற்றை கவனித்து கொள்ளுவோம் இப்போது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சேர்வை உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது எம் என் பிளஸ் அயனாலும் எக்ஸ் எம் மைனஸ் அயனாலும் ஆக்கப்பட்ட ஒரு சேர்வை தான் எம்எம் எக்ஸ் என் என்கின்ற சேர்வை அந்த அரிதில் கரையும் சேர்வையின் நிரம்பல் கரைசலில் காணப்படும் சமநிலை உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது அதற்கான கேஎஸ்பி எழுதப்படுகின்ற பொழுது அவதை அணித்துக் கொள்ள வேண்டும் எம் என் பிளஸ் எக்குவஸின் செறிவு அது அதனுடைய பீசமான குணகத்தால் இங்கு வலுவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பீசமான குணகம் எம் ஸோ பவர் எம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே போன்று எக்ஸ் எம் மைனஸ் ஐனுடைய செறிவு அதனுடைய பீசமான குணகத்தால் இங்கு வலுவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே மாணவர்களே இந்த உதாரணங்கள் நான் பின்னால் உங்களுக்கு தருவேன் அதை வைத்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இந்த அடிப்படையை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இங்கே கேஎஸ்பி என்பது சொல்லுபிலிட்டி ப்ரொடக்ட் அதாவது கரைதிறன் பெருக்கம் அது வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ள ஒரு மாறிலி என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அடுத்ததாக நீங்கள் கற்க இருக்கின்ற விடயம்தான் இங்கே காட்டப்படுகின்றது 
அதற்குரிய முதலாவது நான் உங்கள் காட்டப்பட்டது என்னுடைய சுருக்கம் எம் எக்ஸ் ஆயிருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆயிருந்தால் இவ்வாறு வரும் அழகு மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் எக்ஸில் இருக்கும் மற்றதனுடைய அழகு இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது மூல் எம் ப்ளஸ் என் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ எம் ப்ளஸ் என்னாக காணப்படும் இது உங்களுக்கு பூரணமாக விளங்கியிருக்கும் மாணவர்களே அடுத்த உதாரணங்கள் சிலவற்றை நீங்கள் இப்போது பாருங்கள் பேரியம் சல்பேட்டனும் அரிதில் கரையும் உப்பு நிரம்பல் கரைசலில் காணப்படுகின்ற சமநிலை உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது எஸ்மோல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ எஸ்மோல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ கேஎஸ்பிக்கான கோவை உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே கேஎஸ்பிக்கான பெருமானம் எஸ் வர்க்கம் மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அதாவது பேரியம் சல்பேட்டினுடைய கரைகின்ற அளவு தான் பிஏ டூ ப்ளஸின் சரிவாகவும் காணப்படும் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸின் சரிவாகவும் காணப்படும் பிஏ டூ ப்ளஸின் சரிவு எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸின் சரிவு பேரியம் சல்பேட்டின் கரைதிறனுக்கு சமனாக இருக்கும் என்பதை இங்கு நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மாணவர்களே மக்னீசியம் ஹைதரோட்சைட் என்கின்ற ஒரு இன்னொரு நீரில் அரிதில் கரையும் சேர்வையினுடைய நிரம்பல் கரைசலில் காணப்படுகின்ற சமநிலை காட்டப்பட்டுள்ளது மீண்டும் கூறுகிறேன் பௌதிக நிலைகளை அவதானமாக இடுங்கள் மாணவர்களே இங்கு மக்னீசியம் டூ ப்ளஸினுடைய செறிவு எம்ஜிஓஹெச் டுவாய்ஸ் திண்மத்தின் கரைதிறனுக்கு சமனாக காணப்படும் ஆனால் ஓஹெச் மைனஸின் செறிவு எம்ஜிஓஹெச் டுவாய்ஸின் கரைதிறனின் இருமடங்கு என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அந்த வகையில் இதற்கான கேஸ்பிக்கான கோவையை நீங்கள் பாருங்கள் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் எக்குவஸின் செறிவு ஓஹெச் மைனஸ் எக்குவஸின் செறிவின் வர்க்கம் அதை நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் கேஎஸ்பி நாலு எஸ் கெனம் மூல் கெனம் டிஎம் மைனஸ் நைன் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் நாலு எஸ் கெனம் மூல் கெனம் டிஎம் மைனஸ் ஒன்பது என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்காக நான் தருகின்றேன் அவதானமாக பாருங்கள் வெள்ளி குரோமேட்ரு என்னும் இன்னொரு நீரில் அரிதில் கரையும் சேர்வை ரெண்டு வெள்ளி பிளஸ் தருகின்றது ஒரு சிஆர்எஃப்ஓ டூ மைனஸ் தருகின்றது இங்கு வெள்ளி அயனினுடைய செறிவு வெள்ளி குரோமேட்டின் கரைதிறனின் இருமடங்கு குரோமேட்டின் செறிவு வெள்ளி குரோமேட்டின் கரைதிறனுக்கு சமனாக காணப்படும் கேஎஸ்பிக்கான கோவையை பாருங்கள் மாணவர்களே வெள்ளியினுடைய செறிவினுடைய வர்க்கம் மற்றது குரோமேட் அயண்ட செறிவு அந்த வகையில் எங்களுடைய கேஎஸ்பி பெருமானம் நாலு எஸ் கெனம் மூல் கெனம் டிஎம் மைனஸ் ஒன்பது என்பதை நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அதே போன்று அலுமினியம் ஐதரோட்சைட் என்ற செயற்வையினுடைய கட்டமைப்பு இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த செய்முறையின் மூலம் அது இருபத்தி ஏழு எஸ் கெனம் என்ப எஸ்இ நாலாம் அடுக்கு என்பதை காண முடியும் விஸ்மத் சல்பைட் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பெருமானம் நூற்றி எட்டு எஸ்இன் ஐந்து என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இங்கே பிஸ்மத் அயனின் சரிவு பிஸ்மத் சல்பைட்டின் கரைதிறனின் இருமடங்கு என்பதையும் சல்பைட் அயனின் சரிவு பிஸ்மத் சல்பைடின் கரைதிறனின் மூன்று மடங்கு என்பதையும் நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் சுரஞ்சியம் பொஸ்பேற்றம் இவ்வாறு காட்டப்பட்டுள்ளது மாணவர்களே அதே போன்று ஒரு பொதுவான ஒரு தரவுங்கள் தரப்பட்டுள்ளது நீங்கள் பல் தேர்வு வினாக்கள் செய்வதற்கு இவ்வாறான தரவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அந்த வகையில் ஏஎக்ஸ் என்ற வகையாக இருந்தால் அதனுடைய கேஎஸ்பி ஏஎக்ஸ் எஸ் வர்க்கம் என்று வரும் ஏ டூ எக்ஸ் அல்லது ஏஎக்ஸ் டூவாக இருந்தால் நாலு எஸ் கணமாக வரும் ஏஎக்ஸ் த்ரீ அல்லது ஏ த்ரீ எக்ஸ் ஆக இருந்தால் இருபத்தேழு எக்ஸின் நாலாம் அடுக்கண்டு வரும் ஏஎஸ் டூ எக்ஸ் அல்லது ஏ த்ரீ எக்ஸ் டூவாக இருந்தால் அதனுடைய கேஎஸ்பி நூற்றி எட்டு எஸ்இன் ஐந்தாம் அடுக்காக வரும் இது தூய கரைப்பானில் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இந்த வகையில் இது தொடர்பான ஒரு கணித்தல் உங்களுக்காக நான் காட்டுகின்றேன் அவதானமாக பாருங்கள் கரைதிறன் மற்றும் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான கணிப்புகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது பாருங்கள் டி பாகசியில் தூய நீரில் ஏஜிஐ வெள்ளி ஆயுடைட்டினுடைய கரைதிறன் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது ஒன்று தர பத்தின் சைய ஒன்பது மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ இப்போது கரைதிறன் தந்திருக்கின்றது நாங்கள் இதை வைத்து கொண்டு கரைதிறன் பெருக்கத்துக்கான கோவைக்கு நாங்கள் வர இருக்கின்றோமானவர்களே ஆ முதலாவது சமநிலைக்கான 
சமன்பாடு எவ்வாறு காட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை பாருங்கள் அவதானமாக எழுதப்பட்டுள்ளது அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அங்கே வெள்ளி பிளஸ் அயனுடைய செறிவு ஐ மைனஸ்னுடைய செறிவுகளை கேட்டிருக்கின்றது அது எவ்வாறு கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஏஜி பிளஸின் செறிவு ஏஜி ஐயின் கரதிரனுக்கு சமனானது ஆகவே கரதிரன் உண்டு தர பத்தின் சை ஒன்பது மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயாக இருந்தால் ஏஜி பிளஸின் செறிவும் அதுவாகத்தான் காணப்படும் அதனை எவ்வாறு கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீக்கு மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்றும் பாருங்கள் அதே போன்று மில்லி கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீக்காக மாற்றி பிபிஎம்மில் அதை காட்டியுள்ளார்கள் என்பதையும் நீங்கள் காண வேண்டும் இதை நீங்கள் அழகு மூன்றில் கற்ற விடயங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே நல்லது மாணவர்களே அந்த வகையில் இன்னும் ஒரு கணிப்பை நான் உங்களுக்காக தர இருக்கின்றேன் அங்கு ஏஜி பிளஸின் செறிவு கேட்கப்பட்டது போன்று இங்கு ஐ மைனஸின் செறிவு உங்களுக்காக கேட்கப்பட்டுள்ளது அதே போன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ பிபிஎம் போன்ற அலகுகளில் உங்களுக்காக அது கேட்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் ஓ நல்லது உங்களுக்கு மீண்டும் தருகின்றேன் ஐ மைனஸின் செறிவு ஒரு ஏஜி ஐ கரைவதால் ஒரு ஐ மைனஸ் அங்களுக்கு விளைவாக கிடைக்கும் ஆகவே ஐ மைனஸ் எக்குவசின் செறிவு ஏஜி ஐயின் கரைதிறனுக்கு சமமானது மாணவர்களே அந்த வகையில் கரைதிறன் ஒன்று தர பத்தின் சை ஒன்பது மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்பதால் ஐ மைனஸின் செறிவும் அதுவாகத்தான் காணப்படும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அது நூற்றி இருபத்தேழு ஐயனுடைய மூல திணிவால் பெருக்கப்பட்டு கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது அது ஆயிரத்தால் பெருக்கப்பட்டு மில்லி கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது அதுதான் பிபிஎம் அதாவது ஏஜி ஐயின் நிரம்பல் கரசல் டி பாகசியில் உள்ள ஏஜி ஐயின் நிரம்பல் கரசலில் காணப்படும் ஏஜி பிளஸின் செறிவு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ கிராம் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ பிபிஎம் டபிள்யூ பை டபிள்யூ எவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனை போன்று ஐ மைனஸின் செறிவும் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அவதானமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் இதை போன்று இன்னொரு கணிப்பு இங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது இப்போது ஐ மைனஸின் செறிவு உங்களால் கணிக்கப்பட்டது ஏஜி பிளஸின் செறிவு உங்களால் கணிக்கப்பட்டது ஸோ அந்த கணிப்பை வைத்து கொண்டு நீங்கள் ஏஜி ஐயினுடைய கரைதிறன் பெருக்கத்தை கணிக்கப் போகிறீர்கள் டி பாகசிக்குரிய ஏஜி ஐயின் கரைதிறன் பெருக்கத்தை நீங்கள் கணிக்க இருக்கிறீர்கள் ஒன்று ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இந்த கரை திறன் என்பது கரைப்பானின் தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும் வெப்பநிலைக்கேற்ப மாறுபடும் ஆனால் கேஎஸ்பி என்பது வெப்பநிலையில் மட்டும் தங்கி இருக்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றேன் அதை நீங்கள் நினைவில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து வருகின்ற கணிப்புகளில் இவ்வாறான ஒரு அடிப்படை உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் இங்கே கேஎஸ்பிக்கான கோவை முதலில் நீங்கள் எழுத வேண்டும் ஏஜி பிளஸ் எக்குவசின் செறிவு ஐ மைனஸ் எக்குவசின் செறிவு அது சமன் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் கேஎஸ்பி ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினெட்டு மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் என்பதை மறக்காதீர்கள் மாணவர்கள் அன்பு மாணவர்களுக்கு நான் வழங்குகின்ற தகவல் இங்கே அலகுகள் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் கவனமாக பிரதியிட வேண்டும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த வகையில் பிஸ்மத்து அந்திமணி சல்பைட்டினுடைய கணக்கு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது கரைதிறன் தரப்பட்டுள்ளது கேஎஸ்பி கணிக்கப்பட்டுள்ளது ஆம் மாணவர்களே அந்திமணியின் செறிவு அந்திமணி அயனின் செறிவு கரைதிரனின் ரெண்டு மடங்கு சல்பைட்டின் அயனின் செறிவு கரைதிரனின் மூன்று மடங்கு அந்த வகையில் இங்கே பிரதியிடப்பட்டுள்ளது இந்த அடிப்படையில் கரைதிறன் பெருமானம் உங்களுக்கு எட்டு தசம் ஆறு சைவர் தர பத்தின் சை ஐம்பத்தேழு மூலின் அஞ்சாம் அடுக்கு டெசிமீட்டர் மைனஸ் பதினைந்து என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இதில் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விடயம் நீங்கள் செறிவு கணிக்கின்ற பொழுது அந்திமணியினுடைய செறிவு கரைதிறனை ரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் சல்பைடி நயனின் செறிவை காண்பதற்கு கரைதிறனை மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் சமன்பாட்டில் அந்திமணியின் செறிவு ரெண்டால் வலுவேற்றப்பட வேண்டும் சல்பைடின் செறிவு 
மூன்றால் வலுவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இந்த வகையில் இன்னொரு பொது விளக்கம் உங்களுக்காக தரப்பட்டுள்ளது இது நீரில் அல்ல கேபிஆர் கரைசலில் பிபிபிஆர் டூவின் கரைதிறன் உங்களுக்காக காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கே விளக்கம் பாருங்கள் கேபிஆர் ஒரு எளிதில் கரையும் சேர்வை முழுமையாக அயனாக்கம் அடைந்துள்ளது எனவே அதனால் வருகின்ற பிஆர் மைனஸின் சரிவு தசம் சைவர் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ பிபிபிஆர் டூவால் வருகின்ற சரிவு ரெண்டு தர ஒன்று தசம் நாலு தர பத்தின் சை ஆறு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கும் இது ஒரு கற்பனை பெருமானம் அதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறாக கரைகிறதாக இருந்தால் அவ்வாறு வர வேண்டும் இந்த கரைசலில் நீரில் இவ்வாறான பெருமானம் வராது இந்த கரைசலில் கரைதிறன் இதுவாகத்தான் இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் அதை பிரதிகிடுகின்ற பொழுது மாணவர்களே அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு தர ஒன்று தசம் நாலு தர பத்தின் செய்ய பதினாறுடன் ஒப்பிடும் போது தசம் செய்வர் ஒன்று மிக பெருமானம் ஸோ அதை நீங்கள் புறக்கணிக்கிறீர்கள் ரெண்டு தர ஒன்று ஒன்று தசம் நாலு தர பத்தின் செய்ய பதினாறை புறக்கணித்து மீதியை மட்டும் அதை தசம் செய்வர் ஒன்றை மட்டும் வைத்து கணிப்பை செய்கிறீர்கள் அந்த வகையில் உங்களுக்கான பெருமானம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது ஆ மாணவர்களே இந்த வகையில் நாங்கள் கருதிறன் சமநிலையில் அயன்கள் மற்றும் பங்கிட்டு சேர்வைகளை பற்றி கற்றுள்ளோம் கருதிறன் மற்றும் கருதிறன் பெருக்கத்துக்கான கணிப்புகள் கற்றுள்ளோம் கருதிறன் பெருக்கத்துக்கான கணிப்புகளை நாங்கள் செய்து பார்த்திருக்கின்றோம் மீதி நான்கு விடயங்களை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் செய்ய இருக்கின்றோம் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்லது மாணவர்களே இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலும் தொடர இருக்கின்றோம் அந்த தொடர்ச்சியில் மிக முக்கியமான விளக்கங்கள் தர இருக்கின்றது அவற்றை நீங்கள் அவதானமாக செவிமடுக்க வேண்டும் உங்கள் வள நூல்களை ஆயத்தமாக வைத்து அதனை கற்று அதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இதை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த வகையில் கருதிறன் சமநிலை தொடர்பாக உங்களை நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த லெசனில் அடுத்த பாடப்பிறப்பில் சந்திப்போம் மாணவர்களே நன்றாக இருங்கள் சொன்ன விடயங்களை தெளிவாக அவதானித்து கொள்ளுங்கள் தேவையான விடயங்களை மட்டும் அறிந்து அதில் உள்ள விளக்கங்களை பெற்று அதில் பயிற்சிகளை செய்து பாருங்கள் நீங்கள் மேலதிகமாக செய்ய வேண்டிய பயிற்சி கரை திறன் உங்களுக்கு தரப்பட்டால் அதிலிருந்து கரை திறன் பெருக்கத்தை எவ்வாறு கணிப்பது என்பது இந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அந்த பயிற்சிகளில் கூடிய பயிற்சிகளை செய்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இந்த வகையில் இந்த கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறை மூலம் பொருத்தமான கற்றல் பெறுபவர்களை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வுகள் சரியாக நடப்பதற்கு இங்கு நிறைய உதவியாளர்கள் எங்களுக்கு உதவி இருக்கின்றார்கள் அதிக அளவு டெக்னீஷியன்ஸ் எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் அவர்களையும் மறக்கக்கூடாது அவர்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் புதிய ஒரு உற்சாகத்துடன் கரைதிறன் சமநிலையை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக நன்றி மாணவர்கள்